அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை குறித்து பேசலான்னு இருக்கேன் ஆமாங்க அதை இப்போ பேசலன்னா வேறு எப்பயுமே பேச முடியாது சென்னையைச் சேர்ந்த தகவல் தொடர்பு மையத்தினுடைய துணைத் தலைவராக வேலை பார்க்குறவர் ஸ்ரீதருங்க அவர் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறாருங்க அந்த புத்தகத்தினால் அவர் தூண்டப்படுறாருங்க மருத்துவமனை அனாதை இல்லங்கள் முதியோர் இல்லங்கள் எங்கெல்லாம் இறந்து போனவர்களுடைய உடல்களை யாரும் வாங்காமல் பேர் ஊர் அடையாளம் தெரியாமல் அப்படியே வச்சுருந்தாங்க இந்த பணங்களெல்லாம் ஏன் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் முறையாக அடக்கம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாருங்க மதம் மொழி இனம் இப்படி அடையாளம் தெரியாத அவங்கள ஒரு பொதுவான வழிபாடு முறையை பின்பற்றி சடங்குகள் செய்து அவங்களோட உடல்களை புதைக்கிறாருங்க நமக்காக வேலை பார்க்குற மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் மற்றும் அரசு ஊழியர் இவங்களெல்லாம் நினச்சி பார்க்கணுங்க கொரோனா தாக்குதல்களால் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி இருக்கிற காலத்தில் அவங்க வீட்டை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாட்கள் ஒரே இடத்துலேருந்து கொரோனா நோயாளிகளை கவனிச்சுட்டு அவங்கள குணப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட மருத்துவருக்கு ஒரு நோய் தாக்குதல் ஏற் நோய் தாக்குதல் ஏற்படுத்து அதனால் மரணம் அடைஞ்சால் அவங்கள நம்ம புதக்க விட மாட்டேங்கிறோங்க உயிரோடு இருக்கும் போது காட்டக்கூடிய மனித நேயத்தை விட அவங்க இறந்த பின்னாடி புதைக்கிறதுக்கு உதவுகிற மனித நேயம் ரொம்ப சிறந்ததுங்க சிறிதர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனித நேயமான ஆளுங்க அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கிறோங்க குறைஞ்சபட்சம் இந்த கொரோனா காலத்துலையாவது இந்த விஷயத்த கற்றுக்கிறணும் அந்த பணி அவர் முப்பது வருடமாக தொடர்ந்து பண்ணுறாருனா பாருங்கள் குழந்தைகளே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் புத்தகங்கள் மனமாற்றம் அடைய செய்யும் இந்த கொரோனா காலத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகங்களை வாசிங்க ஆன்லைனில் தரவுகளுக்கு செஞ்சு வாசிக்க நிறைய புத்தகங்கள் இன்றைக்கி இலவசமாக கிடைக்கிது வாசிங்க புத்தகங்கள் மட்டும்தான் மனமாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது நிச்சயம் படிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்